നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ചെറിയാൻ വർഗീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ലീന ജയസൂര്യ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി രാജേശ്വരി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രാജേഷിൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടും അത്രയൊക്കെ തന്നെയായി എന്താണ് കഥ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് രാജേഷിനെയാണ് രാജേഷ് വരൂ രാജേഷ് ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ വരുന്നത് കാരക്കോണത്തിനപ്പുറത്ത് വെള്ളടെ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് വേങ്കൂട് എന്ന ഭാഗത്താണ് ഞാൻ വരുന്നത് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില് ബ്രദറുണ്ട് സിസ്റ്ററുണ്ട് പപ്പയുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് നിങ്ങൾ എത്രാമത്തെ ഞാനാണ് മൂത്തത് മൂത്തത് മൂത്ത മകൻ താഴെയാണ് അനിയത്തി അവരെല്ലാവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു സൗരയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അനിയന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ പഠിക്കുകയാണോ അല്ല അവൻ ജോലിക്ക് പോവാണ് മേസ്ത്രി പണിക്ക് പോവാണ് മേസ്ത്രി പണിക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിവാഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് എട്ടാം തീയതിയാണ് എന്റെ വിവാഹം വിവാഹം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താ എനിക്ക് ഡെക്കറേഷന്റെ വർക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ വർക്കിന് പോകും പിന്നെ ഫ്ലെക്സ് വർക്കിന് പോകും എന്റെ അളിയന്റെ കൂടെ ഫ്ലെക്സ് വർക്കിന് പോകും പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത മേസ്ത്രി പണിക്ക് പോകും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസമായിട്ട് മേസ്ത്രി പണിക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് വർക്ക് കുറവാണ് ശരാശരി നിങ്ങൾ ഒരു മാസം എത്ര ഉണ്ടാക്കും ശരാശരി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് അടുത്ത നാളെ തിങ്കളാഴ്ച അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച എൻ്റെ വീട് പണി തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ഓൾറെഡി ഒരു വീടുണ്ട് എൻ്റെ താഴെ വേറൊരു വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എത്ര സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് എനിക്ക് ആറ് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലപ്പോ ഒരു കുറച്ച് വീടുണ്ട് ഒരു വീടുണ്ട് അല്ല ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ സൗകര്യം കെട്ടിച്ചു വിട്ടതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കടമുണ്ട് എനിക്കല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കുറച്ച് കടമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പും അതിന് ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മരത്തുനിന്നൊക്കെ വീണ് എനിക്ക് ചെറിയ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല അതായത് ഞാൻ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഈ വർക്കിന് പോയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാഷ് പിന്നെ ഓവർ കടമായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ ബെഡ്രസ് എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലോൺ ഒന്നും അടയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് എൻ്റെ നേരെ കൂടപ്പുറപ്പാണ് ഈ ലോൺ പോയി തടച്ചെടുത്തത് അവനേശം നാല് ലക്ഷം രൂപയോളം ഇപ്പോൾ കടം വലിച്ച് അവൻ ഈ പ്രമാണം അവൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ പിന്നെ നീ വീടെടുത്തോ എനിക്ക് വേറെ ഒരു പ്രശ്നം യാതൊരു പണക്കവും ഇല്ല ഞാൻ താഴെ ഒരു തൊട്ട് താഴെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആറ് സെൻറ്റ് എൻ്റെ പേരിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട് വെച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ബാക്കിയുള്ള ആറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ വീട് വീട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു ജോലി അച്ഛൻ ഈ ടാപ്പിംഗ് റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രേമ വിവാഹം അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് അപ്പോൾ പെണ്ണ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കുടുംബം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയി അന്വേഷണം നടത്തിയൊക്കെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എനിക്കായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റും അവളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് സാധാരണ ഏതൊരു ഏതൊരു ഭർത്താവിനും അവകാശമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഭാര്യ പ്രസവ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അറിയുക എന്നുള്ളത് എന്നെ അവർ അറിയിച്ചില്ല അവർ പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു എന്നെ അറിയിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ആയ ഒരു നാലിൻ്റെന്ന് എൻ്റെ സഹോദരി പ്രസവത്തിന് എസ് ഐ ടിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിയണത് അങ്ങനെ ഞാൻ തേടിപ്പോയപ്പോഴാണ് അന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അവളുടെ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന ദിവസം പ്രസവമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൊച്ചിനെ കാണാനായിട്ട് പോയി കാണുമ്പോൾ എല്ലാം അവളുടെ പപ്പയും അവളുടെ അമ്മയും അത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തി കുത്തി
ഞാൻ <laughs> 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 ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേടി എനിക്ക് ഇന്നും കട എനിക്ക് വീടൊക്കെ ഒന്ന് വയ്ക്കണം ഈ വീടിൻ്റെ ബാങ്കിൽ വേണേൽ കംപ്ലീറ്റ് ആ ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ വീടും വസ്തുവും ഈ മൊത്തത്തിലെ വസ്തുവും കൂടെ നമുക്കിങ്ങ് വാങ്ങാം അപ്പോൾ രണ്ട് വീതം വേണ്ട മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങ് വാങ്ങാം ഏഹ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ രണ്ട് പേരുടെ പേരിലെ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രമാണം വാങ്ങിച്ച് ബാങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ പണയം വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് വീട് വയ്ക്കണമെന്ന് പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് മലയാണ് മലയാണ് പാറയാണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്റെ കൊച്ചു നിങ്ങൾ പണയം വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണം ഉണ്ടല്ലോ നാല് പവനോ നാല് പവൻ അത് പ്രസവത്തിന് മുമ്പല്ലേ അത് എന്റെ കല്യാണം മുമ്പല്ലേ അത് ഭാര്യയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് അതെപ്പോഴെങ്കിലും ഭാര്യ നിങ്ങളോട് തിരിച്ചാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചാവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് ഇല്ല പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ഈ നൂല് കെട്ട സമയത്ത് നൂല് നൂല് കെട്ട സമയത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം പത്താൻ പത്തിനാലപ്പതിനായിരം രൂപ ഉള്ളു കയ്യില് ഞാൻ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് വീണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ ഇറങ്ങി ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണായിരുന്നു ഇരുന്ന് നാലഞ്ച് മാസമായി ഞാൻ വർക്കിന് വിട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അവളെ അറിയിച്ചു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം പാർശ്വൽ ആശുപത്രി കടന്ന് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മൂന്ന് ദിവസം കടന്ന് ഒരു വരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിച്ചു ഇവളുടെ ഇവളുടെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ വീഡിയോ കോളേജ് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അവസ്ഥയല്ല ഒരു ദിവസം പോലും ഒന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചത്തോ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അതിലൊന്നും സങ്കടമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൊച്ചിൻ്റെ നൂല് കെട്ടണേ ഞാൻ ചെയിനും കൊണ്ട് പോവുകയാണ് പോയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഓളും കൂടെ അവളുടെ റൂമിനകത്ത് ഇരുന്നു ചോദിച്ചു ഇവിടെ വസ്തുവിൻ്റെ പിന്നെ തീരുമാനം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തീരുമാനം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങി നല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അനശ്വ വെക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നോക്കി ഉടനെ അവളുടെ ചേട്ടനെ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ പപ്പയും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ നാട്ടുകാരും കാണുകേ അവിടെ ഒരു സംഘം ചേർന്ന് തല്ലി എൻ്റെ അമ്മ നിൽപ്പുണ്ട് എൻ്റെ പപ്പ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ മൊത്തം സാക്ഷിയാണ് അതിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യം സ്വർണ്ണത്തിന് എനിക്ക് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അവർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ വേണോ വേണ്ടയോ ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെ വേണം തെറ്റല്ല <laughs> 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 അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് യാതൊരു ഒരു ഹസ്ബൻഡും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നമുക്കിത് ഒരുമിച്ച് മേടിക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രശ്നമായി നമ്മൾ ആരും കണക്കാക്കുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി ഇല്ല ഇല്ല താല്പര്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉള്ളത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴുമായിട്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭാര്യ എന്താ അപ്പൊ പറയാറ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളും ഭാര്യയും നമ്മള് എപ്പോഴെങ്കിലും വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല ഭാര്യ നിങ്ങളോട് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ല ായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് പലപ്പോഴുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടാൽ ഞാൻ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണേ കറക്റ്റായി പറയൂ എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോ ഭാര്യ പ്രസവത്തിന് പോകുന്നത് വരെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളും ഭാര്യ മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഭാര്യ ബന്ധുക്കളായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭാര്യ ബന്ധുക്കളായിട്ട് ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിരുന്നിന് പോയല്ലോ വിരുന്നിന് പോയത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും എന്റെ അമ്മ എന്റെ അളിയൻ എന്റെ അനിയൻ അവർക്കെല്ലാം സമ്മതമാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ കാരണം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്കിന്റെ പുറത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ
കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ചോദിക്കാൻ പോയി ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഒരു സമ്മതമാണ് ഈ വസ്തു ഈ വസ്തു വിറ്റുകയോ പണയം എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് ഈ ബാങ്ക് ലോൺ അടച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഉണ്ടപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാ വസ്തു പണയം വെച്ച് പണയം വെച്ച് വിൽക്കുകയോ ചെയ്ത് ഈ ബസ് ഈ ആറ് സെൻറ്റ് ഈ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റ് വസ്തു വീടും ഇവൻ്റെ പേരിൽ ഇവൻ്റെ ഇവളെയും പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ സമയമാകട്ടെ ആലോചിക്കാം പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം മാസം നിങ്ങൾ മൂന്നാം മാസം കല്യാണം ജനുവരിയിൽ നിശ്ചയിച്ചു മെയില് അപ്പൊ അത്രയും നാള് ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഈ ഫിക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കല്യാണത്തിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് വിറക് കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ കുറെ തെങ്ങൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഈ വിറക് മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പഴാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ വസ്തു ഈ കല്യാണത്തിന് ഈ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പൊന്നെ കെട്ടില്ലേ ഞാൻ കെട്ടുമായിരുന്നു വസ്തുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു പോലെ എനിക്ക് വസ്തു വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ പിണങ്ങി പോയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇതെന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഇവള് ഈ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇവളെ പിണങ്ങി പോവാണ് എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അല്ല ഈ ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് വരട്ടെ അല്ലെ പറഞ്ഞു വസ്തുവിന്റെ കാര്യം മാറ്റി ഇപ്പോഴും നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഗർഭിണിയായത് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല വളരെ വൈകിട്ട് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് ഞാൻ മെയ് എട്ടാം തീയതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് ജോലിക്ക് പോവായിരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ട്രിവേണ്ടത്ത് ഹാപ്പി വണ്ടിച്ചില് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മള് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ അമ്മ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും അതൊന്നും നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തോ എവിടെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഈ ഭാര്യക്ക് എത്ര മാസമായുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അച്ഛനാവാൻ പോകുന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞത് ഒരു മാസം അടുപ്പിച്ചായിരുന്നു തോന്നുന്നു അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ല മാഡം ശരി ഇതായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജേഷ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ രാജേഷിന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കരുതി പലരും പലരുമായിട്ട് ഞാൻ പലരും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പോയി പലരും പലരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിനെ കാണണം കുഞ്ഞിനെ കാണണം എന്ന് വെച്ച് ഇതെൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇവൻ്റെ ഒരു വയസ്സ് ബർത്ത്ഡേക്ക് നേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു വേളാങ്കണ്ണി കൊണ്ട് മുടിയടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവളെ ചേട്ടൻ്റെ ഫോണിൽ മെനക്കെട്ട് വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഉടനെ അവൾ ചേട്ടനെ എടുത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് നീ നിൻ്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോകും എൻ്റെ സൗകര്യ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നീ ആയിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചത് അവൻ്റെ ഒരു വയസ്സ് ബർത്ത്ഡേ ഞാൻ നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഗ്രാൻഡ് നിന്റെ കൊച്ചിനെ നീ കൊണ്ടുപോയിക്കോന്ന് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല ബന്ധവും അതിൽ കൊച്ചുണ്ടോ എനിക്ക് എന്റെ അറിവിലൊന്നുമില്ല എന്റെ അറിവില് എനിക്കൊന്നും ഇല്ല അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അളിയൻ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമുണ്ട് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ട കാര്യം ആ അളിയൻ സംസാരിച്ച വിധത്തില് രണ്ട കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വത്തെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഇതുവരെ ഇതുവരെ എന്റെ അറിവില്ലേ അതെനിക്കറിയില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ അറിവില് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവര് തമ്മിലുള്ള കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഇവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലും എന്തോ ശത്രുത ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ ദിവസം ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അഡ്മിറ്റായി എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന കിട്ടാതായി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ദൂരെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ അവിടെ കാണാനായിട്ട് പോകും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഏഴ് മണിയായ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ചുരിദാറിന്റെ തുണിയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് വീട്ടിലോട്ടുള്ള കാണാനായ
ഞാൻ പറയാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനത്തിൽ തന്നെ സംശയത്തിന്റെ ഒരു ചുരുളരിക അതാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് വിവാഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ തൊട്ടേ എന്തൊക്കെയോ കലശലായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വിദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുടുംബത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു കുടുംബക്കാർ രണ്ടും ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു ഈ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് അതാണ് എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ വരുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൾ വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അത് എനിക്ക് അറിയണം ഇവിടെ വെച്ച് കാരണം എന്റെ വീട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് അറിയണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭാര്യക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ വന്ന് രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കാനോ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കാനോ അവിടെ താല്പര്യം പോയ സ്ത്രീ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ വേറൊരു ഞാൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ പോഷൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ നാട്ടിലെ വീട്ടിൽ അവർ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല മാഡം ഉറപ്പാണ് കുട്ടി എത്ര തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മുകളിലത്തെ പോഷൻ വാടകയ്ക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലായി വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വരില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോയവളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല രാജേഷിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ കുട്ടി വരാനായിട്ട് രാജേഷ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തിയത് ഞങ്ങള് ഞാൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ കോണ്ടാക്ടർ കോണ്ടാക്ടർ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു തമിഴ്നാടാണ് ഇന്ന് ഇത്ര ഭാഗത്ത് അവള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊരു അതാണ് മാഡം എവിടെ താമസിച്ചു എന്നുള്ളത് അല്ല മാഡം ഇത് പറയാൻ മൊത്തത്തിൽ പറയണല്ലോ അവിടുത്തെ കുറെ ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയി സംസാരിക്കുന്നത് അത് എന്ത് സംസാരിച്ചു എന്ത് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന അവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാനും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തൽക്കാലം അപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഉള്ളത് പറയാലോ അതാ കോട്ടർ കഴിക്കും പണിയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ അവൾ കൈ നീട്ടി അടിച്ചിട്ടില്ല ചീത്ത പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതവർക്ക് ഒരു ദോഷമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ അത് കാര്യം കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് നിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വാടക വീട്ടിൽ വരാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ എൻ്റെ അവളുടെ കല്യാണത്തിന് അവൾക്കൊരു കട്ടിൽ ഒരു അലമാര കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലായിടത്തും നീ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വരുള്ളൂ ശരി ഓക്കെ അവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൊ തന്നെ വണ്ടി വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം പറയി കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്നെ നല്ല വൃത്തി തേച്ചാണെന്ന് നല്ല വൃത്തി പറ്റിച്ചതാണെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ വരവ് വാടക വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഇവളുടെ വീട്ടിലും എന്റെ വീട്ടിലും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സഹോദര വീട്ടിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പോവാണ് അപ്പോഴൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഒക്കെ അവിടെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ വന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം നിന്നു എന്റെ സഹോദര വീട്ടിൽ അന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് ഏഴര കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിൽ ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഓ
കല്യാണത്തിന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ പപ്പയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞ പപ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പണയം വെക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അത് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ പണയം വെക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞോ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു പവൻ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ശരി അതെടുത്ത് വച്ചു പകുതി തീർന്ന് തീർത്തില്ലേ അവര് പുടിച്ച് തീർത്ത് ഒരു ദിവസം പോലും മദ്യപിക്കാതിരിക്കില്ല രാത്രി മദ്യപിച്ചിട്ടാണോ വീട്ടിൽ വരിക ഉപദ്രവിക്കുവോ ഉപദ്രവിക്കും മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും അവര് ഉപദ്രവിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം